പറ്റിയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിമി ഐ ടി ഐയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലാണ് നിമി എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിമി ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നിമിയിൽ നിന്നാണല്ലേ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓവേഴ്സിയർ ലെവൽ എക്സാമിനും അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവേഴ്സിയർ ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയത് ഈ ഈ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് അതേപോലെ ഇതിൽ കുറെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളത് നിമി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം നിമി നമുക്ക് ഭാരത് സ്കിൽസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഈ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സി ടി എസ് സി ഐ ടി എസ് അപ്രൻറ്റർഷിപ്പ് അതേപോലെ ഐ ടി ഐ ബ്ലൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ സി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ടി ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിറ്റർ ഉണ്ട് ഫിറ്റർ അറിയാമല്ലേ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ഫിറ്റർ അതേപോലെ എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ സിവിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സർവേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ രണ്ട് കോഴ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ സിവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഇതിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിൻ്റെയും തിയറി ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി ഡി എഫുകളിൽ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ഉള്ള പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർസിയ ലെവൽ എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേ ഡ്രോയിങ് ഓട്ടോക്യാഡ് ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സെമസ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല സെമസ്റ്ററിലായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സെമസ്റ്റർ ബുക്കും പ്രിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെമ്മിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് അതേപോലെ ക്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈമ് സിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മേസിനറി ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയാണ് മേസിനറി ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി സിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഷോറിംഗ് സ്കഫോൾഡിംഗ് അണ്ടർ പിന്നിങ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങും ഈ ഒരു സെമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആർച്ചേഴ്സ് ലിൻഡേഴ്സ് അതാണ് ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ എൻഡ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എൻഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർവേ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയിൻ സർവേ അതേപോലെ കോമ്പ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് കോൺടൂറിംഗ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് അത്രയുമാണ് സർവേയിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സർവേയിൽ വരുന്ന ജി പി എസ് ഒക്കെ ഫോർത്ത് സെമ്മിലേക്കാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന കാപ്പൻട്രി ജോയിൻറ്റും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റെയറിൻ്റെ പോർഷൻസും
ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സർവേയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ജി പി എസും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെമിസ്റ്ററിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സർവേ ഒക്കെ രണ്ട് സെമിസ്റ്ററിലും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നിമി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക അതിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ പൊക്കത്ത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിമി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിമി വായിക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും മറന്നു പോയില്ല നിമിയിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുതിയതുണ്ടാവും അല്ലേ ആ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിമിയിൽ നിന്നുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിമിയിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസും ആണ് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസ് അതേപോലെ ടേബിൾസ് നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ്ങും അതേപോലത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളുകളിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി നിമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിമിയുടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് സ്കിലിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിമി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അത് പിന്നെയും പിന്നെയും റിവൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നിമി പഠിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിമി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ആരും നിമി പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു നോട്ട